எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லோரும் மீட் பண்ணதில் ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வாங்க சத்தியமாக நினைக்கல நான் எல்லாம் பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் பேசுவேன் நினச்சிட்டேன் இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நாள் முன்னாடியே பார்த்துட்டேன் அண்ட் ஒரு 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 பெரிய பிளாக் பஸ்டருக்கான எல்லா வைப்பும் இந்த படத்தில் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இருக்குது ஐ மீன் இது நீங்கள் பார்த்தாலுமே தெரியுது இது சும்மா ஒரு பேஜ்க்காக சொல்ல உண்மையிலேயே இன்றைக்கி ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு பிளாட் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் அதாவது ஒரு பார்க்கிங்னு ஒரு விஷயத்துக்கு அது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக மாறுங்கிற அளவுக்கு இருக்குது இந்த படம் ஸோ அதனால் இந்த கனெக்ட் வந்து எல்லாராலையும் ஈஸியாக இந்த படத்தோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்டு இந்த படத்தில் வந்து மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லோரும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாள் ட்ராவல் இருந்தவங்க மெயினாக சினிஷ் அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மாநகரம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்தது அதை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் அவரை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் தெரியும் ஸோ அதுலேருந்து இது வரைக்கும் அந்த மனுஷ ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணி அண்ட் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேஜில் இவ்வளோ பெரிய இடத்துல வந்து நின்றுக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ஹாப்பி ஃபார் யூ அண்ட் மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் ஃபிலோ ஆட்டும் சாம்சியஸ் ஆட்டும் அண்ட் நிறைய பேர் சொல்லிட்டே போகலாம் எல்லாருமே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த படம் பார்த்தப்போ நான் எடி ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது தான் பார்த்தேன் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அந்த ஒரு மலையாள படங்கள் இருக்குது இல்லை ஐயப்படும் கோஷியம் ஆட்டும் அந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ஒரு ஈகோ கிளாஷ் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு படமாக இருந்தது அண்ட் ராம் இந்த படத்தோட டிரெக்டர் டெபியூ நினைக்கிறவருக்கு அண்ட் சூப்பராக பண்ணியிருந்தீங்க பெரிய ஹிட் ஆகும் அண்ட் ஹரிஷ் கல்யாண் பாஸ்கர் சார் இந்துஜா படத்தில் ஒர்க் பண்ணுவோம் நடித்தவங்க எல்லாருமே சார் ப்ளீஸ் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆசை எம்எஸ் பாஸ்கர் சாரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு அது கூடிய சீக்கிரத்தில் நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சுதன் பிரதர் ஹாப்பி ஃபார் யூ அந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஆல் நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எனக்கு நான் வந்து என்னோடய அப்பா அம்மா அண்ணா அண்ணி இவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னதில்லை இன்னை வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பட் இந்த மேடை வந்து அதுக்கு அவங்களுக்கு இது சரியான மேடையாக இருக்கும்னா நம்புகிறேன் அதே மாதிரி இந்த இவ்வளோ அதாவது எங்கள் பாட்டி வந்து இவ்வளோ தூரம் போய் பரவாயில்ல மழையாக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி நான் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேடையில் பேசுகிறத நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய அவங்களோட ஆசீர்வாதம் நன்றி அப்புறம் சினிஷ் அதை நான் பற்றி சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சினிமாக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இடங்கள் போயிட்டு நிறைய பேசாமல் போயிடலாமா இது நமக்கு செட் ஆகுதோ அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த நேரத்தில் நான் எதர்ச்சியாக வந்து அவர் அவர் மீட் பண்ணும்போது உடனே வந்து சரி ஓகே அஸ்டன் டேரக்டராக ஜாயின் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி பலூன் படத்தில் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாரு நான் அந்த படத்தில் சேர்ந்த உடனே அப்போ எனக்கு இந்த சினிமாவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது பட் எனக்கு ஒரு முழு பொறுப்பு எல்லாத்தையுமே எனக்கு அவர் கொடுத்து என்னை நம்பி இதை நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாரு ஸோ அன்னையிலேருந்து அதே நம்பிக்கையோட ஒரு தயாரிப்பாளராக இன்றைக்கி வந்து எனக்கு டேரக்டர்ன்ற ஒரு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்து அதை வந்து இவ்வளோ தூரம் நான் என்னை அந்த கை பிடிச்சி கூப்பிட்டு வந்து என்னை நிறுத்தி வச்சுருக்காரு அவருக்கு பெரிய நன்றி சொல்கிறேன் அண்ட் அதை தாண்டி அவர் வந்து நான் வந்து அஸ்டன் டேரக்டராக இருக்கும்போது ஒரு டேரக்டரு இல்லை நான் இப்போ டேரக்டராக இருக்கும்போது அவர் ப்ரொடியூசருங்கிறத தாண்டி எனக்கு ஒரு ஒரு அண்ணனாக எனக்கு வந்து ஒரு பர்சனலாகவும் என்னோடய லைஃப்பில் வந்து நிறைய சஜஷன்ஸும் அண்ட் வந்து என்னை இவ்வளோ தூரம் வந்து எனக்கு ஒரு வெல்விஷராக வந்து என்ன என்ன இந்த இடத்துல நிற்க வச்சு அழகு பார்க்குற அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் சுதன் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தோட கதை சொல்லும்போது அவர் ஷார்ட்டாக தான் கேட்டிருந்தார் கேட்டுட்டு ஓகே பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சார் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கும் வந்து க்ராஸ் செக் பண்ணல ஓகே ஃபுல் நம்பிக்கையோடு விட்டுட்டார் இதை இதை பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது சாருக்கு அண்ட் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து படத்தோடைய அந்த அந்த டப்பிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு வெர்ஷன் வந்து சார் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு படம் படப்பு இருந்தது ஏன்னா சார் வந்து நம்மளை நம்பி ஒரு நம்மளை நம்ம ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து ஒரு படம் பண்ண சொல்லும்போது அவர் பார்க்குற அந்த அவருடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு படப்பட போகிறது அது பட் அவர் பார்த்துட்டு அங்கே வந்து எனக்கு அவர் விஷ் பண்ணோன்னா எனக்கு
ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு ஒரு பிரதராகவும் ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் இப்போ வரைக்கும் வந்து ஒரு சினிமாவில் ஐயோ அப்படின்னு நம்ம இவ்வளோ கஷ்டத்தை கஷ்டத்தோடு நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோமேன்றது இல்லாமல் ரொம்ப ஜாலியாகவும் இதில் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நல்ல கூட இருக்கிறவங்க சப்போர்ட் இருக்குல்ல அதில் எனக்கு கார்த்திக் யோகி அவருமே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பலம் இங்கே இருக்கிறதுக்கு அண்ட் அதே மாதிரி என்னோடய நண்பர்கள் விக்னேஷ் வேணுகோபால் அண்ட் விக்னேஷ் பாபு அவங்க வந்து எப்போனாலுமே இந்த கதை இந்த பார்க்கிங் கதையை வந்து முன்னாடியே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் மூலயமா தான் வந்து எனக்கு இந்த கதை சரி இதை ஒரு படமாக பண்ணலாம் டெவலப் பண்ணும்போது அப்போ லாக்டவுன் டைமில் அவங்களுக்கு டெய்லி ஃபோன் அடித்து இது இப்படி இப்படி ஒரு இப்படி ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஃபோன்லேயே வந்து இதை பற்றி நிறைய பேசி டெவலப் பண்ணோம் அண்ட் இன்றைய வரைக்குமே வந்து எனக்கு பெருசாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது ஸோ என்னை வந்து கூடவே எப்போ நான் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம்னாலும் எனக்கு ஒரு ஒரு நல்லது நடந்தால் கூட அது அவங்களுக்கு நடந்த மாதிரியும் அதை அதை வந்து பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணி என்னையும் வந்து இன்றைக்கி இங்கே நிற்க வச்சுட்டு அங்கே வந்து நான் பேசுகிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணி அங்கே நின்று அங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காருங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கதை வந்து நம்ம எல்லாரோட லைஃப்லையுமே நம்ம ட்ராவல் பண்ணி கடந்து போயிட்டு அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கும் கனவுகள் இருக்கும் அதை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருப்போம் அதில் வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் அது வந்து அந்த அந்த அவங்களுடைய நல்ல லைஃப்பை வந்து பிரேக் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பெரிய பேரிக்கடாக இருந்து அதை தாண்டி வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கும்போது இந்த வெளியில் உள்ள பிரச்சனைகள் அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு அழகான ஃபேமிலி உடைகிற மாதிரி ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம நிறையா பார்த்துட்ருக்கோம் அதை வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு முதல் படம் பண்ணுறோம் அதை ஆடியன்ஸோடு எவ்வளோ கனெக்டடாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஒரு ஒரு கான்ஷியஸாக இருக்கும்போது நான் இந்த ஐடியாவை முத முதல்ல சினிஷன் என்ற சொல்லும்போது இதை நீ பண்ணு இது வந்து ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப கனெக்டடாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இதை ஃபஸ்ட்டே வந்து ஒரு ஒரு விதை போட்டு இதை வந்து இன்றைக்கி மரமாக்கி அவர் அவர் வந்து அங்கே பாருங்கள் இப்படி உட்காந்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்த கதை ஆக்சுவலாக இந்த கதை பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஓகே இது 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 வந்து ரெண்டு ரெண்டு கேரக்டர்ஸை வச்சு இருக்கிற அந்த கதையில் இதை வந்து ஒரு ஹீரோவாக ஒருத்தவங்க வந்து இதை எப்படி வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா இவருக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கோ அதே இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னொரு கேரக்டருக்கு இருக்கும் இதை எப்படி வந்து ஒரு 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 ஹீரோ எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு பதட்டத்தோடு நான் வந்து ஹரிஷனட்ட ஃபஸ்ட்டு இந்த கதை சொல்ல போனேன் கண்டிப்பாக வந்து அவர் கதை பிடிக்கும் பட் அவர் பண்ண மாட்டார் அப்படின்ற ஒரு 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 டவுட் இருந்தது அவர்கிட்ட கதை சொன்னேன் ஒரு இருபது நிமிஷம் சொன்ன உடனே இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன்னா அப்போ அவர் பண்ணும்போது அவருடைய ஸ்கேல் அடுத்த கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஸ்கேலுக்கு அவர் மூவ் ஆன் ஆகிட்டு இருந்தார் ஸோ இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னோடனே ஒரு இந்த இந்த ஒரு கதையை எழுதிட்டு இதுக்கு இது ஓகே இது அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடுன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து எனக்கு அங்கே கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் வந்து பவுண்டு ஒரு ஒன் மந்த் கழிச்சு பவுண்டு கொடுத்தேன் அதை படிச்சுட்டு அந்த பவுண்டு படிச்சுட்டு அன்றைக்கி வந்து இந்த கதை மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த கதை எழுதின என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு இன்றைய வரைக்குமே வந்து ஃபுல் ஃப்ரீடமோட நான் என்ன கேட்டாலும் எப்போ நான் எப்போ மீட் பண்ணாலும் இது ஒரு டவுட் இருக்குது வாங்க பேசுவோம் அப்படின்னாலுமே அதுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்து இன்றைய வரைக்கும் இந்த இந்த கதையை வந்து இவ்வளோ அழகாக என் கூட வந்து அவர் கொண்டு வந்து ட்ராவல் பண்ணதுக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்கிறேன் அண்ட் அதை தாண்டி வந்து அவர் 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 நிறைய படங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆடியன்ஸோட கனெக்டட் ஆகிற மாதிரியும் அவங்க வீட்டு பையன் மாதிரியும் அந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் அவர் பண்ணிட்டு பாரு இந்த கதை முழுக்க முழுக்க ஒரு கேரக்டர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஒரு கதைன்றதுனால அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆடியன்ஸை ரொம்ப அந்த அந்த கேஸ்டிங்காக இருக்கட்டும் அதில் உள்ள கதாபாத்திரங்கள் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப கனெக்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எனக்கு அவர் வந்து பர்ஃபெக்ட் சாய்ஸாக இருந்தது ஏன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்க அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு அவர் அவர் வந்து இந்த கதைக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாள்லாம் ஒரு பன்னெண்டு ஷர்ட்லாம் மாற்றிருக்காரு காஸ்டியூம் சேஞ்சு காஸ்டியூம் சேஞ்ச் சின்ன ஷார்ட்டு கூட டக்குன்னு அதுவும் வந்து கேரவன் இங்கேயும் இருக்கும் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வேக வேகமாக போயிட்டு வருவார் அது முதல் படமாக எனக்கு வந்து அவர் இவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்தது என்னை வந்து இந்த இந்த பார்க்கிங் நல்லா இவ்வளோ தூரம் வரத்துக்கும் இது அடுத்த ஒரு 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 ஸ்கேலுக்கு போகிறதுக்கும் அவருடைய பெரிய சப்போர்ட் இருக்குது அப்புறம் வந்து எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் சார்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்லும் போது நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கதை எழுதும் போதே எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் மாதிரி ஒருத்தர் இது இது பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ அந்த கதை
ஃபஸ்ட்டு படமே வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஒரு லெஜண்ட்ரி ஆக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும் போது எனக்கு அந்த 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 பயம் அந்த பயம் இல்லாமல் அவர்கிட்ட ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக பார்த்துக்கலாராம் அப்படிங்கும் போது எனக்கு அது இன்னும் இதில் ஒரு ஓகே இது ஒரு நல்ல நம்மளோட டீம் சாரை வந்து நமக்கு ஒரு 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 ஆக்டராக தாண்டி நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு அப்பா மாதிரியான ஒரு 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 பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவரோட ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அண்ட் அவர் ஒரு சின்ன சின்ன ரியாக்ஷனாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு ஒரு சீன்லலாம் வந்து அவர் ஹரிஷனை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சார் ஆப்போசிட்டில் அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பார் ஒரு மூணு மூணு நாலு நிமிஷம் வந்து அவர் அந்த அந்த ஒரு இன்டென்ஸான சீன் அவர் டைலாக் பேசுவார் பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் சார் என்னை கூப்பிட்டார் ராம் பார்த்தீங்களா என்ன அப்படின்னாரு ஆ சார் பார்த்தேன் இல்லை நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்களா அப்படின்னா இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ஓகே வேறு என்ன கவனிச்சிங்க இல்லை சார் அதுதான் அப்படின்னா இல்லை அவர் பேசின அந்த மூணு நாலு நிமிஷமும் நான் கண்ணையே சிமிட்டலை ஏன்னா எனக்கு கண் சிமிட்டணுன்ற ஒரு இது கூட இல்லை ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து அவர் என்னை ட்ரிகர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சார் சொன்னார் ரொம்ப அது வந்து அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் ஓ இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன்னா ஒரு அஞ்சு ரியாக்ஷன் கொடுப்பார் அதுவாக இதுவானு எல்லாத்துலேயும் சின்ன சின்ன ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து முதல் படத்துலேயே எனக்கு இவ்வளோ ஒரு ஒரு அனுபவம் கிடைச்சது வந்து ஒரு பெரிய நன்றி சார் அண்ட் வந்து நிறைய சார் வந்து டே அண்ட் நைட்டாக வந்து அவரை அவரை போட்டு நாங்கள் வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் தாண்டி வந்து சார் வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இந்த படத்தை பண்ணி கொடுத்தாரு நன்றி அப்புறம் வந்து அவங்க இந்துஜா அவர் சீனிஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதை வந்து யாருமே வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் எடுத்து பண்ண மாட்டாங்க அதை தாண்டி வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்ககிட்ட அந்த கதை சொல்லும்போது அவங்க கண்டிப்பாக இதை பண்ணுவாங்களான்ற ஒரு டவுட் வந்து ஏன்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸான படம் படமும் அவங்க ஒரு ஒரு அம்மாவாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு டவுட் இருந்தது அப்போ வந்து இவங்க கதை சொல்லும்போது அவங்க அவங்களோட கேரக்டரை தாண்டி இந்த கதை மேலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்து இந்த கதையில் உள்ள மற்ற கேரக்டர் பற்றிலாம் அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது நல்லாயிருக்கு அது நல்லாயிருக்கு பட் இதில் நான் கண்டிப்பாக ஒரு இதை நான் பண்ணி அவங்க இதில் ஒரு பார்ட்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட் ஒரு பர்ஃபார்மராக ஏன்னா அவங்களோட கேரக்டர் வந்து இந்த படத்தில் பயங்கரமாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய இடங்களில் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மர் பண்ணுறாங்க அவங்க பண்ணுறாங்கன்னோடனே எனக்கு அந்த சைடு ஒரு ஒரு பயங்கர ரிலீஃப் இருந்தது ஓகே இவங்க இதை சூப்பராக பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை தாண்டி வந்து அவங்க சின்ன சின்ன விஷயமாக இருக்கட்டும் அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க ஓகே சொல்லவே மாட்டாங்க நம்ம நம்ம ஓகே டேக் ஓகேனா கூட இல்லை இல்லை நான் இதை பண்ணணும் இந்த இந்த ரியாக்ஷன் விட்டேன் இதை பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க அதெல்லாம் பண்ணும்போது நிறைய டவுட்டு இந்த இந்த படத்தில் ஏகப்பட்ட டவுட் கேட்பாங்க ஒரு பெரிய டைரியே போட்டு வச்சுட்டு டெய்லி இது இந்த கேரக்டர் எப்படி இப்படி பண்ணுமா அப்படி பண்ணுமான்னு அவ்வளோ டவுட்லாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் வந்து சரி ஓகே நமக்கு இவ்வளோ ஒரு பொறுப்பு இருக்குது எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே நம்ம புது படம் ஃபஸ்ட்டு படமாக பண்ணுறோம் இவங்க எல்லாருமே ஆல்ரெடி படங்கள் பண்ணவங்க இவங்க நம்மளை இவங்களோட நம்புகிறாங்கங்கும் போது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்தது அதை தாண்டி வந்து ஷூட்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் எ ஃபஸ்ட்டு டேரக்டராக நான் வந்து அந்த ஷூட்டிங்கில் ரொம்ப படப்படப்பாக நம்ம கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கோமா அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் இருக்கும்போது கூட அவன் கூப்பிட்டு நீ கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கீங்கராம் இது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவர் அப்ரிஷியேஷன் அவங்க கொடுத்தாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் அங்கே கொடுத்துச்சு ஓகே நம்ம கரெக்டாக தான் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க பிரார்த்தனா அவங்க வந்து அவங்க அவங்க வந்து சொன்னாங்க நான் வந்து பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து இருந்த அந்த பதட்டம் அதனால் வந்து நான் அதுக்கு சரியான இடம் அந்த அந்த டைம் இல்லை அதுவும் தாண்டி வந்து அவங்க வந்து சின்ன சின்ன விஷயமாக இருக்கட்டும் அவங்க அதை வந்து எடுத்து அவங்க பண்ணது ரொம்ப எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு அவங்க புதுசாக வந்து பண்ண மாதிரியே இல்லை அவங்க வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக அந்த கேரக்டர் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அண்ட் நிறையா வெயிட் பண்ணுவாங்க பரவாயில்ல நீங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் முடியட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெயிட் பண்ணி இந்த படத்துக்காக அவங்க அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க தேங்க்யூ அப்புறம் ரமா மேடம் அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக அந்த கேரக்டர் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க இன்றைக்கி வர முடியல அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அது போக வந்து சுரேஷ் சார் ராகுல் மணி ப்ரோ அப்புறம் வந்து இன்னும் நடிச்சிருக்க நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இளங்கோ இந்த இன்னும் பல பேர் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய நன்றி ஏன்னா இந்த இந்த கதை எழுதுனதை தாண்டி
அப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் டெக்னீஷியன்ஸ் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிலோ அண்ணா தான் அந்த படத்துக்குள்ளே வந்தார் ஆ ஃபிலோ அண்ணா வந்து அப் இந்த படம் கம்மிட் ஆகும்போது அவர் பண்ண படம் எல்லாமே ரொம்ப பெரிய பெரிய படங்கள் ஸோ வந்து எனக்கு நான் நம்ம படம் வந்து அந்த படத்துக்கு என்ன எஃபோர்ட் போட்டாரோ அதை தாண்டி எனக்கு வந்து பயங்கர எஃபோர்ட் போட்டார் அதாவது நம்ம எக்ஸாம் பேப்பர் எழுதிட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங்கே திருத்தி கொடுப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி வந்து நம்ம காலையில் என்னெல்லாம் எடுக்கிறோமோ அதை எப்படியாவது நைட்டோட நைட்டாக பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஃபோன் வரும் நான் வந்து படப்படப்பாக வெயிட் பண்ணுறப்ப எட்டு மணிக்கு ஒரு ஃபோன் வரும் ஏ இதை பண்ணி போடா இதில் ஒரு க்ளோஸ் அப் எடுத்துக்கோ இது கரெக்டாக இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவார் அந்த ஃபோன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அப்பாடா ஓகே நேற்று எக்ஸாம்லாம் நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ரிலீஃப் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட பிகினிங் ஸ்டேஜ்லேயே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அவரோட பிஸி ஸ்கெடியூல்லையும் வந்து உட்காந்து இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்னு ரொம்ப முன்னாடியே பிளான் பண்ணதுனால இந்த படத்தை வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ண அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் எங்களால் ஈஸியாக முடிக்க முடிஞ்சதுக்கு அவர் பெரிய சப்போர்ட் அண்ட் சாம் சியஸ் குரூப் இது வரைக்கும் நான் அந்த படத்தோட கதையை அவர்கிட்ட தான் சொல்கிறதே இல்லை எல்லார்ட்டையும் கதை சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட மட்டும் கதை சொல்லவே இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அவர்கிட்ட கதை சொல்ல போகும்போது உங்கள் கதை எனக்கு தெரியும் நான் வேறு ஒருத்தவங்க மூலயமா அந்த கதையை நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ வரைக்கும் கதை சொல்லலை அண்ட் பயங்கரமாக நம்புகிறார் இந்த கதை நான் நான் அந்த பிகினிங்கில் போய் அவர்கிட்ட மீட் பண்ணும் போதே இந்த 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 படம் ஹிட்டு அப்படின்னு நான் பேசணும் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது வந்து ஆஹா இவ்வளோ நம்புகிறாங்க நம்ம அந்த படத்தை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த நம்பிக்கையே நம்ம வந்து இதாகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் படம் பார்த்துட்டு அவர்கிட்டேருந்து ஒரு ஃபோன் வந்தது பிரதர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு இந்த கதையை இவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு 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 கமர்ஷியலாக ஒரு தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் அவர் பயங்கரமாக அதுக்கான ஒர்க் பண்ணார் கிட்டத்தட்ட வந்து எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் எப்போனாலுமே அவைலபிளாக அவர் வந்து இந்த படத்துக்காக எனி டைம் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப சீக்கிரமாக எங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்து கிட்டத்தட்ட அவர் மியூசிக் முடிச்சு கொடுத்து ரொம்ப நாள் நாங்கள் வந்து அந்த 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 மியூசிக் எப்போயும் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு அதை தாண்டி வந்து அவருடைய மியூசிக்காக சொல்கிறோம் இந்த படத்தில் எல்லா டைலாக்குமே மியூட் பண்ணிவிட்டு அவர் மியூசிக் மட்டும் ப்ளே பண்ணால் கூட இந்த படத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் அழகாக மியூசிக்லேயே சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு அவர் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பலமாக நான் ஃபீல் பண்ணுறோம் ரொம்ப தேங்க்யூ ப்ரூ அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட டிஓபி ஜிஜு அவர் அவர் மலையாளத்தில் படங்கள் பண்ணியிருக்காரு இது அவருடைய முதல் டெபியூட் படம் அவர் இன்றைக்கி வர முடியல அவர் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயே ஒரு ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டர் மாதிரி வந்து கூடவே ஒரு ஆறு மாதம் என் கூடவே இருந்துட்டு ஒவ்வொரு வாட்டி சின்ன சின்ன விஷயமும் அவர் அவரோட அங்கே உள்ள அனுபவங்கள்லாம் என்கிட்ட சொல்லுவார் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணி நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து போயிட்டு அந்த ஒரு கேமரா வச்சுட்டு இது எப்படி எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலான்றதுக்கு எனக்கு எப்பொழுதுமே ஆல்வேஸ் அவைலபிளாக எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்த ஜிஜு அவர் வர முடியல பட் அவர் வந்து அவருடைய ஒர்க் வந்து இந்த படத்துக்கு அப்புறம் பேசப்படும் அப்படின்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் இப்போ நான் ராகுல் ஆர்ட் டேரக்டர்னா அவர் வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லைவான விஷயங்கள் தேவை எதுவுமே வந்து ரொம்ப சினிமாட்டிக்கான விஷயங்கள் அதாவது நம்ம பார்க்குற செட்டாக இருக்கட்டும் அதை வந்து ரொம்ப சினிமாட்டிக்காக இல்லை வந்து அதை தாண்டி இருக்கக்கூடாது அந்த ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் வீட்டில் என்ன விஷயம் இருக்கணுமோ அது தான் இருக்கணுன்றதுக்கு அவர் ரொம்ப அழகாக வந்து இந்த படத்தில் நாங்கள் நாங்கள் எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணாலும் அதை தாண்டி இதை அழகாக பண்ணி கொடுத்துட்டு இந்த படத்தை வந்து கரெக்டாக ஒரு ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது இது நம்ம நம்மளுடைய ஜோன் அப்படிங்கிறத வந்து அழகாக கொண்டு வரதுக்கு அவர் இந்த படத்தில் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் வந்து ஷேர் அலி ப்ரோ எல்லா காஸ்ட்யூமுமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் இப்போ ஒரு மிடில் கிளாஸான ஒரு பையன் போடுறதுக்கு அது என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணி அவங்களோட கரெக்டடாக இருக்கிற மாதிரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவர் முன்னாடியே நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து கொடுத்து இந்த படத்தை வந்து அழகாக ஒரு நார்மலான ஒருத்தவங்க பார்க்கும்போது அவங்க அவங்கள எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான காஸ்ட்யூம் ட்ரெஸ்ஸிங் அது கொடுத்த ஷேர் அலி அவருக்கு நன்றி அப்புறம் அப்சர் இந்த படத்துக்கு வந்து இந்த செல்லக்கல்லி பாட்டு வந்து அவர் தான் ஃபுல்லாக கொரியோகிராஃபி பண்ணார் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப வெயிட் பண்ணி ரொம்ப பொறுமையாக எங்களுக்காக வந்து அவர் பயங்கரமாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு ஜாலியாக அவர் வந்தால் மட்டும் ஜாலியாக இருக்கும் அது வரைக்கும் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப அவரோட பொறுமையாக பொறுமையாக இருந்து எங்களுக்காக வந்
எனக்கு இந்த டெக்னீஷியன் தாண்டி இதோட கலரிஸ்டாக இருக்கட்டும் ஷாம் அவராக இருக்கட்டும் இன்னும் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே இந்த போஸ்டர் டிசைனர்ஸு அப்புறம் இன்னும் வேறு யா எல்லோரும் நான் யாரையா பதட்டத்தில் விட்டுட்டேனான்னு தெரியல எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிடுறேன் அப்புறம் வந்து ஒரு படத்துக்கு அந்த படத்துக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ரொம்ப முக்கியம் அந்த படத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய பர்சனல் லைஃபாகவுமே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே எனக்கு வந்து ஒரு 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 பிரதராகவும் எனக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற என்னோடய இந்த இந்த படத்துக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக அந்த முருகேஷ்ணன் அண்ட் அவரோட டீம் கோபிநாத் வினோத் சக்கரவர்த்தி அப்புறம் பிரேம் இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு படப்படப்பாக இருக்கும்போது நீ எதுவுமே பார்த்துக்காத நீ உன் ஒர்க்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு நான் வந்து இதை கவனிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை ரொம்ப கூலாக வச்சுட்டு எங்களை வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஷூட் பண்ண வச்ச அவங்க அவங்களுடைய சப்போர்ட் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி சக்திவேல் இந்த படத்தோட ஃபிலோனோட அசிஸ்டன்ட் அவங்க வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அஸ்டன்ட் ஒரு எடிட்டர் அஸ்டண்டாக இல்லாமல் ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டராக கூட இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி எல்லாரும் இன்னை வரைக்கும் இந்த படத்தை தாங்கி பிடிச்சி எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருக்கிற சக்திக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தோடைய டேரக்ஷன் டீம் ஃப்ரெண்ட்ஸு தம்பிகள் மாதிரி எல்லாருமே வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே இந்த படத்தில் என் கூட வந்து பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்து பண்ணிக்கலாம் பயங்கரமாக பண்ணலாம் அப்படின்ற அவங்களோட பேர் மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பத்மநாபன் லக்ஷ்மிகாந்த் அப்புறம் பிரவீன் யோகேஷ் தீபன் நவீன் பரத் ஹாரிஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் தேங்க்ஸ் டு அருண் கிஷோர் அவன் வந்து இன்றைய வரைக்கும் வந்து அந்த இதை என்னோட பல வேலைகளை வந்து அவன் தாங்கிட்டு நீங்கள் பார்த்துங்கண்ணா நான் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைய வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்க அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து திங்க் மியூசிக் அவங்களுக்கும் அவங்க சந்தோஷ் சாருக்கும் அவருடைய டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி ஃபைவ் ஸ்டார் செந்தில் சார் அவங்களுக்கும் நன்றி மற்றபடி வேற வேறு யாருக்கு ஓகே வேறு எல்லாம் நான் யாரையாவது பேர் விட்டுருந்தேன்னா சாரி எனக்கு பதட்டத்தில் புரியலை எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி எனக்கு அதே மாதிரி வந்து ஏதோ ஒரு நேரடியாகவோ இல்லை மறைமுகமாகவோ எனக்கு அப்போலேருந்து அப்புறம் அந்த பிகினிங்லேருந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் விஜய் சவுந்தர் அவர் என்னோடய இன்னை வரைக்கும் எனக்கு கூட சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இந்த படம் வந்து டிசம்பர் ஒன்று தேட்டருக்கு வருது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் ஆடியன்ஸை கனெக்ட் பண்ணி பண்ணணுமோ பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே வந்து ஆடியன்ஸ் அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது இந்த அதனால் வந்து பாருங்கள் ஃபேமிலியோடு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இது பார்க்கிங் அப்படிங்கிறத தாண்டி எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு ஈகோ இருக்கும் அந்த ஈகோ ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் தேவை அது வந்து இந்த படம் பார்க்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துலேருந்து அந்த ஈகோ எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகுது நம்ம அன்றாட அந்த கடந்து போகிற வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை ஆனால் அதுக்கு நம்ம இவ்வளோ தூரம் ரியாக்ட் பண்ணோமா அப்படிங்கிறத வந்து ஆடியன்ஸ் போகும்போது அதை எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இதை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுடைய சப்போர்ட் எல்லாமே எங்களுக்கு தேவை ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 